എല്ലാവർക്കും ഇ സി മാത്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോളിഗൺ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു അഷ്ടഭുജത്തിലെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷഡ്ഭുജത്തിലെ ബാഹ്യകോണുകളുടെ തുക പതിനഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ബഹുഭുജം എന്താണെന്നും അതുപോലെ അഷ്ടഭുജം ഷഡ്ഭുജം പിന്നെ ആന്ധ്രകോണ് ബാഹ്യകോണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങളെയാണ് ബഹുഭുജം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ുള്ള രൂപങ്ങളെയാണ് ബഹുഭുജം അഥവാ പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവയ്ക്ക് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ പേരുകളും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കാരണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു അഷ്ടഭുജത്തിലെ ആന്തരകോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷഡ്ഭുജത്തിലെ ബാഹ്യകോൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അഷ്ടഭുജം ഷഡ്ഭുജം സപ്തഭുജം ഇത് ഇവയെല്ലാം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജം അതിനെ നമുക്ക് ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കാം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് മൂന്ന് വശമാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ട്രയാങ്കിളായിരിക്കും ഇനി നാല് വശങ്ങളാണെങ്കിൽ ചതുർഭുജം എന്ന് പറയാം അഥവാ കോഡ് ലെറ്ററൽ നാല് വശങ്ങളാണെങ്കിൽ ചതുർഭുജം അത് ചതുരമാവാം സമചതുരമാവാം അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്തരികമാകാം അങ്ങനെയെല്ലാം ചതുർഭുജത്തിൽ വരും ഇനി അടുത്തത് അഞ്ച് വശങ്ങളാണെങ്കിൽ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയും അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വശങ്ങൾ അഞ്ചാണെങ്കിൽ അത് പഞ്ചഭുജമായിരിക്കും പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറയുന്നു ആറ് വശങ്ങളാണെങ്കിൽ ഷഡ്ഭുജം അഥവാ ഹെക്സഗൺ ആറ് വശമാണെങ്കിൽ ഷഡ്ഭുജം നോക്കുക ആറ് വശമാണെങ്കിൽ ഷഡ്ഭുജം സപ്തഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വശങ്ങളുള്ള രൂപമാണ് സപ്തഭുജം ഏഴ് വശങ്ങളുള്ള രൂപമാണ് സപ്തഭുജം അടുത്തത് അഷ്ടഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വശങ്ങളുള്ള രൂപത്തെ അഷ്ടഭുജം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എട്ട് വശങ്ങളാണെങ്കിൽ അഷ്ടഭുജം അഥവാ ഒക്ടഗൺ അടുത്തത് ഒൻപത് വശങ്ങളാണെങ്കിൽ നവഭുജം അഥവാ നണ്ണഗൻ എന്ന് വിളിക്കും ഒൻപത് വശങ്ങളാണെങ്കിൽ നവഭുജം അടുത്തത് പത്ത് വശങ്ങളാണെങ്കിൽ ദശഭുജം എന്ന് വിളിക്കുന്നു പത്ത് വശങ്ങളാണെങ്കിൽ ദശഭുജം അഥവാ ഡെക്കഗൺ അപ്പോൾ ഈ പേരുകളെല്ലാം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇതിൽ അഷ്ടഭുജം ഷഡ്ഭുജം സപ്തഭുജം ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ പേരുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ ആന്തരകോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ആന്തരകോൺ അഥവാ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആദ്യമായി നമുക്കൊരു ത്രികോണം നോക്കാം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആന്തരകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അകത്തുള്ള ഈ കോണുകളെയാണ് ആന്തരകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മൂന്ന് വശങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഒരു ചതുർഭുജം നോക്കാം ചതുർഭുജം അഥവാ കോഡ് ലാറ്ററൽ അതിന് നാല് വശങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാല് വശങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ലഭിക്കും നാല് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ നാല് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത്
അടുത്തതായി പഞ്ചഭുജം നോക്കാം ഈ പഞ്ചഭുജത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ലഭിക്കുമെന്ന് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അഞ്ച് വശങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ ആന്തരകോണകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും ഒരു ത്രികോണമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആന്തരകോണം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആന്തരകോണകളുടെ തുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അടുത്തതായി ഷഡ്ഭുജം നോക്കാം ഷഡ്ഭുജത്തിന് ആറ് വശങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ലഭിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഷഡ്ഭുജത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് വശങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരും ഒന്നുകൂടി പറയാം വശങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നായപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ആ ട്രയാങ്കിളുടെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഇനി വശങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഡിഗ്രി ലഭിക്കും ഇനി അഞ്ച് വശങ്ങളാണെങ്കിൽ പഞ്ചഭുജം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതിലെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ലഭിക്കും ഇനി അടുത്തത് ആറ് വശങ്ങളുള്ള ഷഡ്ഭുജമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ആണെങ്കിൽ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് വശമായപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നാല് വശമായപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ലഭിച്ചു അഞ്ച് വശമായപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും ആറ് വശമായപ്പോൾ നാല് ട്രയാങ്കിളും ലഭിച്ചു എങ്കിൽ ഏഴ് വശമാണെങ്കിലോ അഞ്ച് ട്രയാങ്കിളായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതിന് വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിലെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ലഭിക്കും എങ്ങനെയാണ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആന്തരകോണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തരകോണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തര ആന്തരകോണുകളുടെ തുക ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് വശം എന്താണോ വശം എത്രയാണോ എത്ര വശങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ലഭിക്കും ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രണ്ട് കോണളവാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വശം മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ചെയ്താൽ മതി വശം മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ടൈമിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞുതന്നത് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർക്കുക എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക ആന്തരകോണ് അഥവാ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോണുകളെയാണ് അതിന് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക വശങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിലെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൂന്നെണ്ണാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി
അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഷഡ്ഭുജം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷഡ്ഭുജത്തിൽ എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഷഡ്ഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് വശങ്ങളുള്ളൊരു രൂപമാണ് ഷഡ്ഭുജം എങ്കിൽ ആന്ധ്രകോൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ആന്ധ്രകോൺ ലഭിക്കാനായി വശത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ച് അതിനുശേഷം അതിനെ നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആറ് മൈനസ് രണ്ട് നാല് കിട്ടി നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഷഡ്ഭുജത്തിലെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു അഷ്ടഭുജത്തിലെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എത്ര ഒരു അഷ്ടഭുജത്തിലെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക അപ്പോൾ അഷ്ടഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അഷ്ടഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആന്തരകോൺ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക ലഭിക്കാനായിട്ട് വശങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എട്ട് വശങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആറാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി എൺപത് ഡിഗ്രി ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഷ്ടഭുജമാണെങ്കിൽ അതിലെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക ആയിരത്തി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആന്തരകോണ് എങ്ങനെയാവും കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയായിരുന്നു വശങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം അതിനുശേഷം അതിനെ നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിലെ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നൂറ്റി എൺപത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആന്തര കോണ് സോറി ഇരുപത്തിരണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊരിക്കലും മറക്കുകയില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ബഹുഭുജത്തിലെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റ് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആന്തരകോണുകളുടെ തുക തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വശങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ മുൻപ് ചെയ്തതിൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടഭുജം സപ്തഭുജം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അതിലെ ആന്തരകോണുകൾ കണ്ടെത്താനാണ് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ആന്തരകോണുകളുടെ തുക തന്നിട്ട് വശങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻ മുൻപ് ചെയ്തത് ആന്തരകോണുകളുടെ തുക കണ്ടെത്താനായിട്ട് വശം മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആന്തരകോണുകളുടെ തുക രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഈക്വൽ ടു വശം നമുക്കറിയില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം വശം മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഈ ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപതിനെ ഈ ഇടത് വശത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി എൺപത് ആയിട്ട് മാറും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എ ബൈ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടുക പതിനഞ്ച് കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നത് വശത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വശം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനേഴ് വശങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനേഴ് വശമുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് 
മനസ്സിലായോ ആന്തരഗോണകളുടെ തുക നമുക്ക് കിട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വശം കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ എയ്റ്റിനെ ഇടത് വശത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി അതെന്ന് പറയുന്നത് വശങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ചതാണ് എങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൈനസ് രണ്ട് ഇടത് വശത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ടായിട്ട് മാറി പതിനേഴ് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തതായി ബാഹ്യകോണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് നോക്കാം ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങളും പുറത്തോട്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ വശം ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ അടുത്ത വശം മുകളിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് താഴോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ പുറത്തുള്ള ഈ കോണളവിനെയാണ് ബാഹ്യകോണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന പുറത്തുള്ള ആ കോണളവിനെയാണ് ബാഹ്യകോണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ബഹുഭുജമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബാഹ്യകോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഏതൊരു ബഹുഭുജമാണെങ്കിലും ബാഹ്യകോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യകോണുകളുടെ തുക എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇനി ഒരു അഷ്ടഭുജത്തിലെ ബാഹ്യകോണുകളുടെ തുക എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാലും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സപ്തഭുജത്തിലെ ബാഹ്യകോണുകളുടെ തുക എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാലും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ബാഹ്യകോണങ്ങളുടെ തുക കാരണം ഏതൊരു ബഹുഭുജമാണെങ്കിലും അതിലെ ബാഹ്യകോണുകൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബാഹ്യകോണുകൾ ചേർത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ കിട്ടും ഒരു സർക്കിളിന്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിന്റെയും ബാഹ്യകോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപതാവുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യകോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യകോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ബാഹ്യകോൺ എന്തെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു ബാഹ്യകോണുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൽ എത്ര വശങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ബാഹ്യകോണുകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അതിലെ ഒരു ബാഹ്യകോണിൻ്റെ അളവ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് പതിനഞ്ച് വശങ്ങളായതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ആകെ ബാഹ്യകോണിൻ്റെ അളവ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ബാഹ്യകോണിൻ്റെ അളവ് ലഭിക്കാനായിട്ട് വശങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി നാല് ഡിഗ്രി കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി നാല് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ബാഹ്യകോണിൻ്റെ അളവാണ് ആകെ ബാഹ്യകോണ് ചോദിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു ബാഹ്യകോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ കോണളവ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബാഹ്യകോണിൻ്റെ അളവ് ലഭിക്കും ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം ഒരു അഷ്ടഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യകോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര അഷ്ടഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യകോണിൻ്റെ അളവ് അഷ്ടഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എട്ട് ബാഹ്യകോണുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആകെ കോണളവാണ് അതിന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തി ആറിനകത്ത് എട്ട് നാല് തവണയുണ്ട് ബാക്കി നാല് ശിഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതിനകത്ത് അഞ്ച് തവണ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു അഷ്ടഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യകോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബഹുഭുജം എന്താണെന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആന്തരകോണം ബാഹ്യകോണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും താങ്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ